या भागात आपण चॅप्टर नंबर टेन बँक्स अँड सिम्पल इंटरेस्ट पाहणार आहोत आपण बँकेमध्ये जातो आपण बँकेमध्ये सेव्हिंगमध्ये काही पैसे डिपॉझिट करतो जेव्हा आपल्याला गरज लागते तेव्हा आपण त्याच्यामधून ते काढून घेतो कधी कधी आपण एखादी विशिष्ट रक्कम काही दिवसांकरता बँकेमध्ये फिक्स करतो फिक्स डिपॉझिट करतो जेणेकरून त्याच्यावरती आपल्याला जास्त व्याज मिळू शकेल तर हे सिम्पल इंटरेस्ट कशा प्रकारे काउंट केला जातो कशा प्रकारे तो काढायचा असतो हेच आपल्याला या भागामध्ये समजून घ्यायचं आहे त्याच्या अगोदर पण बघूया बँकेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची कोणकोणती अकाउंट्स असतात करंट अकाउंट असतं करंट अकाउंट म्हणजे ज्या लोकांचे बिझनेसेस असतात ज्याच्यामध्ये रोजच्या रोजची भरपूर ट्रान्झॅक्शन्स होतात किंवा रोज ट्रान्झॅक्शन्स करावी लागतात त्यांच्यासाठी असतो करंट अकाउंट सेव्हिंग्स अकाउंट आपल्यासारख्या कॉमन मॅनसाठी असतं ते असतं सेव्हिंग्स अकाउंट त्याच्यामध्ये आपण महिन्याभरामध्ये दोन तीन वेळेला पैसे डिपॉझिट करू शकतो किंवा काढू शकतो रिकरिंग डिपॉझिट अकाउंट विशिष्ट एक रक्कम आपण विशिष्ट काळासाठी त्याच्यामध्ये सेव्हिंग करत असतो प्रत्येक महिन्याला आपण त्याच्यामध्ये ही रक्कम जी आहे ते डिपॉझिट करत असतो मग आपल्याला एकदम परतावा मिळताना ते भरपूर पैसे होऊन परतावा मिळत असतो त्यानंतर आहे फिक्स डिपॉझिट एका विशिष्ट काळासाठी आपण एक विशिष्ट रक्कम बँकेमध्ये ठेवलेली असते परताव्याच्या वेळेला आपल्याला आपण ठेवलेली रक्कम आणि त्याच्यावरती असणारं व्याज एकत्र करून मिळतं त्यानंतर आहेत ए कार्ड क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्ड ए कार्ड म्हणजे आपली जी रक्कम बँकेमध्ये जमा असते ती आपण कधीही आणि कुठूनही म्हणजे ए टी एम मशीनमधून कुठूनही काढू शकतो क्रेडिट कार्ड आपल्याला काही क्रेडिट दिलेलं असतं हे पैसे तुम्ही बॅ महिन्याच्या शेवटी म्हणजे एक विशिष्ट तारीख त्यांनी दिलेली असते त्याच्या अगोदर बँकेमध्ये जमा करायचे असतात तुम्ही महिन्यावर कितीही शॉपिंग करा महिन्याच्या शेवटी तुम्ही ही रक्कम बँकेमध्ये जमा करायची असते डेबिट कार्ड्स म्हणजे तुमच्या बँकेमध्ये जेवढे पैसे डिपॉझिट असतात जेवढे पैसे जमा असतात ते तुम्ही कधीही आणि कुठूनही या कार्डाच्या आधारे काढू शकता त्यालाच आपण ए टी एम ऑर डेबिट कार्ड्स असं म्हणतो सेव्हिंग अकाउंटसाठी करंट अकाउंटसाठी आपल्याला एक बँक पासबुक इशू करत असतं या पासबुकमध्ये काय असतं तर या पासबुकमध्ये तुम्ही केलेले ट्रान्झॅक्शन्स याची सगळी माहिती असते म्हणजे काय काय असतं तुम्ही कोणत्या तारखेला ट्रान्झॅक्शन केलेलं आहे काय आहे तो म्हणजे तुम्ही कॅश डिपॉझिट केली चेक डिपॉझिट केला की विड्रॉ केलेला आहे मग त्याच्यासमोर जर का कॅश असेल किंवा कॅश विड्रॉ केलेली असेल तर चेक नंबर नसतो पण चेक डिपॉझिट केलेला असेल किंवा चेक काढलेला असेल तर तो नंबर तिथे मेन्शन केलेला असतो त्याच्यानंतर आपल्याकडे असतं विड्रॉ केलेली जी अमाऊंट असते ती दिलेली असते किंवा जर तुम्ही डिपॉझिट केलेली असते ती असते दोन्हीही वेगवेगळ्या प्रकारे आपल्याला दाखवले जातात आणि मग राहिलेली शिल्लक म्हणजे जर का डिपॉझिट केलं असेल तर शिल्लक वाढते जर का तुम्ही विड्रॉ केलेलं असेल तर शिल्लक तुमची जी आहे ती कमी होते बॅलन्स कमी होतो मग आता आपण बघूया याच दिलेल्या माहितीवरची काही प्रश्नांची उत्तरं आहेत आधी आपण ही माहिती वाचून घेऊया अशा प्रकारचा प्रश्न तुम्हाला परीक्षेमध्ये ॲक्टिव्हिटी रूपामध्ये येऊ शकतो इथे नंबर्स बदलले जाऊ शकतात ॲज इट इज ठेवले जाऊ शकतात क्वेश्चन्स बदलले जाऊ शकतात काही होऊ शकतं तर फर्स्ट आहे सेकंड फेब्रुवारी टू कॅश डिपॉझिट केलेली आहे वन थाउजंड बॅलन्स आहे सेवन एट फेब्रुवारीला चेक डिपॉझिट केलेला आहे टू थ्री टू झिरो सिक्स नाईन नंबरचा त्याच्यामुळे अमाऊंट डिपॉझिट झालेली आहे फाय थाउजंड रुपीज बॅलन्स आला ट्वेल्व्ह थाउजंड रुपीज ट्वेल्व्ह फेब्रुवारी टू 
चेक आहे चेक नी विड्रॉ के लिए आहेत पैसे नंबर दिला है चेक सा टू फोर थ्री नाइन सिक्स फाइव अमाउंट जी विड्रॉ से लिए थे थ्री थाउजेंड रुपीस तब में तब बैलेंस आहे नाइन थाउजेंड रुपीस ट्वेल्थ थाउजेंड माइनस थ्री थाउजेंड नाइन थाउजेंड चेक सा वापर के लिए लगे रहने सेल्फ मध्य जाऊँ पैसे काट ले ले आहे तीर कम आहे वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मंजे नाइन थाउजेंड मंजे वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस साले बैलेंस इस सेवेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स फेवर टू थाउजेंड सिक्सटीन ला इंटरेस्ट समाज जारी ला आहे बैंक के निकाय पैसे दिले ले जितने डिपॉजिट साले ले आए तब मैं बैलेंस आए सेवेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थर्टी फाइव रुपीस अतः क्वेश्चंस बगा कस्य ले ले आए ऑन सेकेंड फ़ेब्रुअरी टू थाउजेंड सिक्सटीन डी अमाउंट डिपॉजिटेड वास वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीस एंड डी बैलेंस सेवेन थाउजेंड रुपीस ऑन ट्वेल्थ � थ्री थाउजेंड रुपीस वर वी ड्रॉन बाय चेक नंबर टू फोर थ्री नाइन सिक्स फाइव डी बैलेंस वाज नाइन थाउजेंड रुपीस ऑन ट्वेंटी सिक्स फ़ेब्रुअरी टू थाउजेंड सिक्सटीन डी बैंक पेड एन इंटरेस्ट ऑफ वन थर्टी फाइव रुपीस अतः पर प्रैक्टिस नंबर फोर्टी सोलोनार आओ तेज़ा अगोदर इंटरेस्ट कसा कड़ाई हे अपने शिका है तो एक एक्टिविटी अपने दिल्ली ती आधी आप सुविधा बोरो अ सम ऑफ थर्टी थाउजेंड रुपीज ऐट एट पर कैपिटा पर एनम इंटरेस्ट फॉर अ इयर फ्रॉम हर बैंक टू बाय अ कंप्यूटर सुवी सुविधेला का है कंप्यूटर विकत घे तिनी का ही पैसे थर्टी थाउजंड रुपीज बैंकेक कर्ज घर तीन इंटरेस्ट का रेट नहीं लगना है एट पर कैपिटा पर इनकम पर एनम सॉरी एट द एंड ऑफ द पीरियड शी हैड टू पे बैक एन अमाउंट टू थाउजंड फोर हंड्रेड रुपीज ओवर एंड अबाउ वॉट शी हैड बॉरो अपने ला संगाई से सॉरी एट द एंड ऑफ द पीरियड हे वर्ष संप्रानंत तिनी कितनी पैसे एक्स्ट्रा भर ले ले आए टू थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीस तिनी आज अ इंटरेस्ट भर ले ला आए अपने ला संगाई से एकुन कितनी रकम तिनी जी आए ती बैंक के ला दिले ली आए ती अपने ला संगाई से प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है थर्टी थाउजेंड रुपीस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आए हिजरी ले ली आए पर कैपिटा पर एनम ही अप्ला आए रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन तला पीसीपीए मंटो कि वा रेट ऑफ इंटरेस्ट असुसुदा मंटो में थी लिया इसे एट परसेंटेज इंटरेस्ट कितनी तिनी बैंक के मधे जो आए तो जमा के लिए लाए तो है 2400 रुपीस मत तो लिया है इसे टाइम कितनी आए टाइम शब्द दिले रास नहीं है पर बगाव आपके कसर दिले सुविधा बोरो असम ऑफ 30,000 रुपीस एड एट पीसीपीए इंटरेस्ट फॉर अ ईयर फॉर अ ईयर में जो टाइम कितनी आए वन ईयर द टोटल अमाउंट रिटर्न टू द बैंक थर्टी थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड फोर हंड्रेड अपन लोन घेत अपने लोन की अमाउंट पूर्ण भरा लगते आरती इंटरेस्ट दयावा लगत मे थर्टी थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड फोर हंड्रेड अपना आन्सर होल थर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड मैं जो अपने दिल्ली एक रूल जो आहे तो कसा आहे नंतर सा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट अपने जर का बैंक मध्य डिपॉजिट कराए तो कति पैसे डिपॉजिट कराए मे अमाउंट कि बैंकेक अपन पैसे जमा के लिए बैंक अपने देना तो तिरा सुधा अपन का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट 
जी रक्कम गोळा करून आपल्याला मिळणार आहे ती काय असणार आहे किंवा गोळा करून आपल्याला जी भरायची आहे ती काय असणार आहे तर तिला आपण म्हणणार आहोत अमाऊंट आता आपण क्वेश्चन नंबर वन सोडवूया तो आहे इफ रिहाना डिपॉझिट्स वन थाउजंड फाय हंड्रेड रुपीज इन द स्कूल फंड अँड नाईन पी सी पी ए फॉर टू इयर्स व्हॉट इज द टोटल अमाऊंट शी विल गेट रिहानाने के काय केलेलं आहे वन थाउजंड फाईव्ह हंड्रेड रुपीज स्कूल फंडमध्ये डिपॉझिट केले किती वर्षासाठी टू इयर्ससाठी भलेही स्कूल फंड असो नाव वेगळं असो पण ती एक छोटीशी अशी म्हटली आपण तर बँकच आहे आणि तिने पैसे डिपॉझिट केले आहेत म्हणजे तो तिचं फिक्स डिपॉझिट्स आहेत एफ डी आहे किती वर्षासाठी दोन वर्षासाठी डिपॉझिट केलेला आहे आणि तिला रेट ऑफ इंटरेस्ट काय मिळणार आहे नाईन मिळणार आहे मग आपल्याला काय शोधून काळात सांगितले टोटल अमाऊंट शी विल गेट तिला सगळ्यात शेवटी किती पैसे मिळणार म्हणजे दोन वर्षानंतर तिला किती पैसे मिळणार आहेत ते आपल्याला सांगायचं आहे म्हणजे आपल्याला काय शोधून काढायचे अमाऊंट शोधून काढायचे म्हणजे आधी आपण इंटरेस्ट शोधून काढूया मग तो आपण जो आहे तो तिच्या प्रिन्सिपल अमाऊंटमध्ये प्लस करायचा आहे म्हणजे आपल्याला कळेल की सगळ्यात शेवटी दोन वर्षानंतर तिला किती पैसे परत मिळणार आहेत मग आता आपण लिहायला सुरुवात करूया पी पी म्हणजे तुम्हाला माहिती पडलेलं आहे प्रिन्सिपल अमाऊंट आहे ती आहे वन थाउजंड फायव्ह हंड्रेड त्याच्यानंतर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल टू आहे नाईन पर्सेंट त्याच्यानंतर टाईम आहे टू इयर्स आता जो आपला फॉर्म्युला आहे तो काय आहे टोटल इंटरेस्ट त्याला आपण लिहितो आय इक्वल टू प्रिन्सिपल अमाऊंट मल्टीप्लाय बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाय बाय टी डिवायडेड बाय हंड्रेड लक्षात ठेवायचं आहे टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी डिवायडेड बाय हंड्रेड आता आपण भरत जाऊया काय काय दिलेलं आहे पी किती आहे वन थाउजंड फायव्ह हंड्रेड लिहा वन थाउजंड फायव्ह हंड्रेड रेट ऑफ इंटरेस्ट किती आहे नाईन आहे टाईम किती आहे टू आहे डिवायडेड बाय हंड्रेड आता आपण कट जर होत असेल तर कट करून घेऊया तिथे दोन झिरोज जे आहेत ते आपण कट करणार आहोत फर्स्ट सेकंड आता आपल्याकडे काय काय उरलं आहे फिफ्टीन इंटू नाईन इंटू टू मग लिहून घेऊया फिफ्टीन इंटू नाईन इंटू टू फिफ्टीन इंटू नाईन इंटू टू फिफ्टीन नाईन झा वन थर्टी फायव्ह वन थर्टी फायव्ह टू झा टू हंड्रेड सेवन्टी यासाठी आपल्याला जे आहेत आपले पाडे ते व्यवस्थित पाठ क पाठ असले पाहिजे आता टू सेवन्टी काय झाला आपला एंट्रेस झालेला आहे आता आपण तो प्लस करून घेऊया आपला फॉर्म्युला काय आहे अमाऊंटचा अमाऊंट इक्वल टू प्रिन्सिपल प्लस इंटरेस्ट सहसा लिहिताना फुल फॉर्म लिहा परीक्षेमध्ये लक्षात ठेवताना शॉर्ट फॉर्मने लक्षात ठेवा अमाऊंट तुला माहिती नाही आहे प्रिन्सिपल किती आहे वन थाउजंड फायव्ह हंड्रेड इंटरेस्ट जो मिळालेला आहे तो आहे टू हंड्रेड सेवन्टी म्हणजे सो अमाऊंट इक्वल टू झिरो प्लस झिरो झिरो सेवन प्लस झिरो सेवन टू प्लस फायव्ह सेवन वन ॲज इट इज म्हणजे जी अमाऊंट तिला परत मिळणार आहे ती आहे वन थाउजंड सेवन हंड्रेड सेवन्टी आपल्याला क्वेश्चन काय प्र विचारलेला आहे व्हॉट इज द टोटल अमाऊंट शी विल गेट मग आपण आन्सर लिहूया सुविद्या विल गेट रुपीज वन थाउजंड सेवन हंड्रेड सेवन्टी
So Vidya will get 1770. Full stop. Question number two, Sodovia. Jethala took a housing loan of 250,000 rupees from a bank at 10 PCPA for five years. What is the yearly interest he must pay and the total amount he returns to the bank? Kiti ahit 2,50,000 sa housing loan get lila ahit. Kiti a rate of interest 10 PCPA. And time kiti ahe 5 years. But then apla pahila prashna kai which are what is the yearly interest he must pay. Tala eka varsha sati kiti rupe bharavi lagana ahe. And the total amount he returns to the bank. And ekun yun amount tala kiti parad devi lagana ahe. At the end of 5 years. Te sudda plala sangaitsa ahe. Sasa Laksha Teva Pahila question sa answer Pahila Kada Dusra question sa answer Dusra Kada Matapan Livia Sagra Manjapli principal amount Kai Ahe two lakh fifty thousand The Shananta Apla rate of interest Kai Ahe ten Apla time Kai Ahe five years पर आता आपने लस तद्या काय कराई थे पहला प्रश्न काय विचारेला आहे how many rupees he will return to the as a interest to the bank what is the yearly interest he must pay तला कित्ती रुपए yearly interest भराई थे मंजा आपला time काय होना आहे one year होना आहे मग आपले लस जेवा first interest कराई था आहे टोटल इंटरेस्ट कराई से तो अपन काय करूँगा P into R into T divided by 100 जवा करना आ हो ते वा त्या कड़ा पूर्ता अपना T जो आहे तो 1 घेना आ हो अतः बोलिए P कितने 250,000 into 10 into 1 Divided by 100. अतः बगूए यहाँ पर अपने नंबर्स का ही कट करता है तब का तब लगभग पूर्ण जीरो देश था आहें मापन एक एक जीरो कट कर जावियां सोप्पा पड़ाव मनु आदि टेन से एक जीरो कट किला मत टू लाइक फिफ्टी थाउजेंड मतलब एक कट किला मंजे इतने कितने आंसर अल्ले बगैर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इनटू वन इनटू वन मंजे I equal to 25,000. अपने ते वाक्के ली हुन गे विया. जेठा लाल. अपने ते वाक्के ली हुन गे विया. जेठा लाल. इथे में समोर तुम्हारे ली हुन दाक कोते दे वाक्के. जेठा लाल. Must. Pay yearly interest sorry Jetalal must pay yearly interest must pay Rupees twenty five thousand as yearly interest. Pahila question sample la hai. Pahila question manje. Second question madla pahila bhag. Pahila question sample la hai. Ata apela kai karai se amount karai chhi hai. मगाशी अपन जब इंटरेस्ट कर लाते हो तो कितनी वर्षत सा कर ला होता एका वर्षत सा कर ला होता जेठालाल ने कितनी वर्षत सा ठी गेट ले ला आए फाइव इयर्स सा ठी गेट ले ला आए अने अपने ला कराई चे टोटल अमाउंट में जब फाइव इयर्स में दे तला कितनी रुपए भरावे लगना आए ते अपने ला कराव 
जेठालाल took a loan for 5 years manje apla jo 25000 rupees tasa jo yearly interest hai to kiti varsha bharaychi hai tala pratyek varshi 25000 paanch varsha sathi bharaycha ahe 0 0 0 फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव फाइव वन कैरी फॉरवर्ड जा फाइव टू जा टेन प्लस वन इलेवन मजे तला कि रुपये भराय से सॉरी हाँ फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव मैं इलेवन के लिए तला चुकून तो फाइव टू जा टेन टेन प्लस टू ट्वेल्व मजे इतने वन लैक ट्वेंटी फाइव थाउजंड रुपीज आता पांच वर्षा मधे तो कितने रुपये भरना है वन लैक ट्वेंटी फाइव थाउजंड रुपीज आता अपने अमाउंट काड़ता ये मैं इधे लिखा अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिता कुछ इंटरेस्ट लिहाय है तो टोटल इंटरेस्ट अपना लिखा निघा है तो अपने लिहा प्रिंसिपल आहे अपनी टू लैक फिफ्टी थाउजंड प्लस वन लैक ट्वेंटी फाइव थाउजंड मजे आपला आंसर है जीरो प्लस जीरो 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 प्लस जीरो जीरो तुम्हारा जो ही लक्षा रहत न सेल आड़व करता ना, तो सरल सरल पेन्सिल कटआउट्स करा जो तुम्हार लक्षा ये कि किती नंबर्स आपले कटआउट जाए जीरो प्लस जीरो जीरो कट करा नंबर लिखुन गया सॉरी आता फाइव प्लस जीरो फाइव फाइव प्लस टू सेवेन थ्री टू प्लस वन थ्री तेल कि अमाउंट परत दी है थ्री लैक सेवेन्टी फाइव थाउजंड मैं अपन लिखू इतने वाक्य जेठालाल रिटर्न्स रुपीज थ्री लैक सेवेन्टी फाइव थाउजंड्स ओ तुम्हारा दिसत नहीं है का ठीक है अपन ही कट करू तिकट इतने आड़व्या लिखुन देते ना जेठालाल जस मी तुम जेव तुम्हारा खाली पेपर देना है फोटोज पठवर है तैमे वाक्य लिखेल है तरी सुधा तुम्हारे थे वाक्य लिखुन दाखोते जेठालाल रिटर्न्स रुपीज थ्री लैक सेवेन्टी फाइव थाउजंड टू द अशा प्रकार अपला हा क्वेश्चन पूर्ण आहे तुम्हें हिंदे आखीन एक प्रकार करू शकता कशा प्रकार तो तुम्हें प्रथम पूर्ण पांच वर्षा से पैसे किती होतील ते काढू शकता टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मेला हा जो अपनी टर्म आए फाइव इयर्स टाइम जो आहे तो सेम ठेवा म्हणजे तुम्हाला वन लॅक ट्वेंटी फाईव्ह थाउजंड हे आन्सर येईल म्हणजे तुम्ही अमाउंट जेव्हा प्लस कराल तेव्हा तुम्हाला ते लिहिता येईल पण सगळ्यात शेवटी पुन्हा परत ह्या वन लॅक ट्वेंटी फाईव्ह थाउजंडला फाईव्ह इयर्सने तुम्ही डिवाईड करून जर का दाखवलं तर तुम्हाला वर्षाचे किती पैसे भरावे लागतील आणि टोटल अमाउंट किती भरावी लागेल हे कळेल मी जे तुम्हाला वहीमध्ये उत्तर सोडवून दाखवले त्यावेळे ह्याच पद्धतीने तुम्हाला उत्तर मी सोड़न दाखिल है तुम्हें दोनों का रेफरन्स घया